cuando en el 2014 se definió poner toda esta red y entre ella Santa Cruz, para nosotros ha sido un cambio, una mirada hacia los derechos de lo que siempre hablamos. Y esta terminación o esta culminación de una etapa de organización. Yo quiero agradecer a Julián, subsecretario a nivel nacional, que nos abrió las puertas de manera inmediata, a Rocío, y empezamos a trabajar. Obviamente Alberto y al presidente Calceta, él es el vicepresidente eh, de la CONEA, a INVAP, por esa entrega, realmente CONEA y INVAP merecen un aplauso muy grande porque apuestan a la gente. Gracias. Y también a todos los que nos están ayudando. A Juezma, a su gerente, a Valentín Ugarte, que empezó con las primeras capacitaciones. Ustedes saben que Juezma es una fundación, es una escuela de, que se dedica a lo mismo que ahora nosotros, pero además es formadora. Yo diría que está marcando un hito en el país en todo lo que está haciendo. Y acá tenemos este centro que no solamente se va a dedicar al tratamiento, sino a la investigación, a la formación. Eh, hay que apostar a la red. Si articulamos todos los centros de medicina nuclear, una red pública, vamos a tener la mejor política de Estado en materia de medicina nuclear. No tengo ninguna duda, porque va a ser un aporte y una construcción colectiva, porque cada uno de estos centros va a tener algo para dar. Necesitamos esa red, necesitamos el apoyo nacional, que estoy segura que va a ser dado, porque es para beneficio de nuestra comunidad, es para beneficio de los argentinos. El cronograma de inicio de actividades del Centro de Medicina Nuclear. Y lo digo acá en voz alta para que acá está la, nuestra fundación, nuestra querida fundación que trabaja de honor. ¿eh? Un gran aplauso para esta fundación. Las primeras actividades la semana que viene. Apertura de consultorios externos de oncología, hematología y oncología infantil, clínica oncológica, infectología, psicooncología, nutrición y cuidados paliativos, hospital de día oncológico y no oncológico y tomografía computada. Con eso es lo que podemos empezar. ¿Cómo continúa esto? El SPEC, que son aplicaciones diagnósticas en todo el espectro clínico, destacándose aplicaciones relacionadas a la cardiología y neurología. Falta la visita final de la Agencia Reguladora Nuclear. Teníamos que hacer primero este procedimiento de entrega a la Fundación para que se puedan iniciar estos trámites. Esa Agencia Reguladora Nuclear nos da el aporte y la seguridad a nivel nacional e internacional en lo que respecta a su funcionamiento aproximadamente estaría en octubre. El PET, Diagnóstico y Seguimiento de Oncología, aproximadamente en noviembre, con las mismas características, eh, falta la visita final de la Agencia Reguladora Nuclear y radioterapia, que es teleterapia, braquiterapia y radiocirugía. Esto se va a demorar un poco más, porque las fuentes se tienen que importar. La demora es más o menos de siete meses, pero como yo creo en los milagros y en que vamos a apurar un poco todo esto, porque lo posible lo hemos hecho, lo imposible lo estamos haciendo, y miren si no lo estamos haciendo. Entonces, ¿por qué no entre todos los que tenemos la responsabilidad pública podamos adelantar 
la radioterapia. A todos ustedes, muchísimas gracias. Ayúdennos. Los proyectos tienen que ser colectivos. Los individualismos no sirven. Así como necesitamos una red que involucre a todos los centros de medicina nuclear, también hay que fortalecer la red que integra y une a los santacruceños, porque Santa Cruz nos une. Muchísimas gracias.